que se metieron, muchísimas gracias. Antes que nada, les agradezco por su tiempo, que están invirtiendo muy bien. Porque si hay algo que hacemos nosotros todos los días, todo el tiempo, es hablar. Entonces, estas habilidades que les voy a enseñar, no nada más son para este, una exposición o alguna vez que vayas a hablar en público. O sea, son cosas que te van a servir para una entrevista, para exponer tu examen final, para exponer proyectos, para hablar con tu futuro jefe. O sea, de verdad, son cositas que te van a servir un chorro. Entonces, les voy a compartir mi pantalla para que vean la presentación con la que vamos a trabajar el día de hoy. Ahí lo ven, ¿verdad? Sí, te vemos. Ok, súper bien. Ok, Public Speaking 101. Todo lo que van a necesitar... Van a salir expertos, de verdad. Ok. Comencemos. Primero, pues, ya me presentó Lucy. Este, y ahorita estoy en mi segundo semestre de TEC. Estoy en el área de negocios, porque ven que ahorita ya es de que por áreas. Y, pues, ya después del siguiente semestre escojo que voy a estudiar. Todavía no sé bien, pero ahí vamos. Este, me gusta mucho el emprendimiento. Yo trabajo igual en la zona de emprendimiento. Y también tengo la beca de talento emprendedor del TEC. Entonces, yo estoy muy metida en todo eso, por si alguno necesitan algo de temas o que sea, además de que en donde trabajo en la zona de emprendimiento, ofrecemos literal lo que estamos haciendo ahorita, o sea, son, le llamamos series, que son diferentes temas que las dan diferentes personas que le saben a eso. Estuve en el Bachi, en la prepa en Monterrey, Campus San Agustín, donde la verdad es que muchísimas cosas las que van a escuchar ahorita, las, este, las aprendí gracias a mis maestras de allá. Por ejemplo, no sé si está aquí, pero mi Serena María Torres me ayudó un chorro. Entonces, muchísimas cosas van créditos hacia ella. Igual, estuve en el equipo de debate. En debate aprendí a escribir súper bien. Porque lo que les voy a estar diciendo mucho, lo que les voy a estar enseñando mucho también, es que tú, o sea, si no sabes escribir, no sabes hablar. Y si sabes hablar bien, no te va a servir de nada saber las técnicas de, de hablar si lo que estás diciendo no vale la pena. Entonces, todo eso lo aprendí en debate. O sea, les voy a enseñar ahorita las técnicas que usábamos para, para debatir. Igual todo esto era en inglés. Es como más mi fuerte. Eh, igual me gusta mucho la oratoria. Me gusta hablar en frente de la gente, convencerlos. Y, por ejemplo, algo muy retador que, que he estado haciendo por la oratoria, mencionó Lucy, que estuve yo participando en el PIBA. Es una competencia este, nacional, de eso cuenta mi prepa, pero en todo México. Y en la categoría en la que yo participaba se llamaba Líderes Hablan. Y hace cuenta, llegan y te dan un tema, un tema súper controversial, o sea, un tema no tan difícil. Este, y en inglés, por ejemplo, me tocó uno de que Implications and commitments of the internet facing the rise or the death of newspapers, o sea, cañón. Entonces, después de tu tema, te daban una hora y media para preparar un discurso y pues a ver quién ganaba, ¿verdad? Obviamente, en el primer año no me fue nada bien porque mi contenido estaba horrible, pero el año pasado, cuando apliqué los tips que les voy a enseñar, quedé en primer lugar. Entonces, ustedes también otra. Igual, conferencias, me gusta mucho hablar así en conferencias porque está más friendly, no es como en la altura que tienes que estar más formal. Igual también en el piba de una, ahorita les voy a enseñar un video. Y pitches de negocios, como estoy mucho ahí en el, la zona de emprendimiento, pues, este, por ejemplo, en Inc. de uno, y está muy padre. O sea, son técnicas que te sirven, les digo, para lo que sea. Aquí están unas cuantas fotitos de todo lo que les acabo de, de decir. Ahí sale María José, María José, creo que estás aquí, en un debate de Moon que tuvimos. Bueno, vamos a continuar ahora sí. Ok. Public speaking. Antes que nada, quiero que entiendan bien qué es. Dice, process or act of performing a speech to a live audience. Public speaking is commonly understood as a formal face-to-face -face speaking of a single person to a group of listeners. Traditionally, aquí me encantó, public speaking was considered to be the part of the art of persuasion. Tú quieres persuadir a las personas, quieres venderle tu idea. Entonces, una vez dicho esto y definido, vamos a continuar. Vamos a empezar por las bases de public speaking. Les voy a enseñar antes que hablar, que ya sé que es a lo que vienen todos, les tengo que enseñar. A lo mejor ya un chorro saben, pero necesito que sepan estas técnicas de cómo escribir, o sea, de qué quieres tú deliberar. Entonces, tu discurso, tu contenido se va a basar en estas 
tres cosas. Esto se llama el triángulo de la retórica, lo hizo Aristóteles. Imagínense, o sea, Aristóteles. Entonces tú vas a aplicar lo que hizo él. Se llama ethos, pathos y logos. No me voy a ir por términos aburridos, les voy a definir cada uno porque todos tienen conceptos que valen un chorro la pena. Ok, el primero, ethos. Tú quieres demostrarle a la audiencia que está en buenas manos. O sea, que no está una persona random hablando. Les quieres dar anécdotas personales. Si estás hablando de tu empresa, testimonios de clientes, historias de éxito, títulos que tengas, premios y experiencia. Tú quieres, o sea, además, esto que les estoy diciendo sirve también para hacer ensayos. Literalmente tu examen final que te, decían, que te piden hacer un research paper, esto hazlo de verdad. Este, entonces tú quieres decirle, hola, soy alguien confiable, me guió por la ética y, y sí vale la pena lo que vas a empezar a escribir. Después está pathos. Pathos es más por las emociones. En este video que están viendo, este señor está muy enojado y no les estoy diciendo que traten así sus empleados. Les estoy diciendo que por medio de su contacto visual, su, o sea, su manera de cómo se mueve el lenguaje corporal, que es las emociones vibren. O sea, tú quieres ver un video sin audio y darte cuenta que el señor está enojado. Tú quieres que cuando estés hablando la gente, por cómo lo estás diciendo y lo que estás diciendo, sepa y se, o sea, le, le transmitas tu emoción. Entonces, son historias conmovedoras, emociones que pueden ser frustración, en este caso el video del señor está frustrado, no sé por qué, de que porque le salió mal el trabajo al chino, pero frustración de que, ¿cómo puede ser que el planeta está pasando esto y tú no estás haciendo nada? ¿Saben? Optimismo de que, qué bueno que hoy en día los jóvenes, enojo de que no puede ser, que pues, ¿saben? Y felicidad, ¿no? Entonces tienes que agregarle ese toque de corazón, o sea, tienes que tocarle el corazón a tu audiencia o a tu maestra cuando esté leyendo tu ensayo, o a la persona que te está entrevistando, ¿saben? Luego sigue Logos. Logos aquí es lo que le va a dar todo lo tangible a, o sea, a tu contenido. Decirle, no te estoy inventando cosas por emoción y porque yo soy alguien muy ético. Te estoy dando datos de verdad. O sea, yo siempre digo, las palabras son palabras, pero los números no mienten. Entonces, son tus argumentos basados en hechos, ya sea hechos pasados o presentes, este, con números, estadísticas, investigaciones científicas, para que demuestres que esto sí funciona. O sea, cuando tú estás trabajando, te piden, por ejemplo, el registro de cuánta gente vio tu sesión. Quiero ver que sí se haya metido. O sea, tú quieres de verdad enseñar a la gente con números, con datos, que sí tu contenido vale la pena. Ok, esto es... Es mi as bajo la manga cada vez que competía, cada vez que, que voy a hablar, no sé. Tú quieres estar preparado por si te piden improvisar, quieres, o sea, si tienes que hacer ese ensayo y ya es bien tarde y no sabes ni cómo empezar, tú tienes que, por ley, tener un esqueleto. El esqueleto es este, un texto que tienes adaptable para cualquier tipo de discurso o ensayo. Entonces, les voy a enseñar aquí tres partes que puede tener tu esqueleto. Y vamos a hacer esto tantito dinámico. Vamos a irlo llenando. Ustedes me dicen uno que otro tema que les guste y vamos a llenar el esqueleto. Por ejemplo, esto es para introducir tu tema o tu ensayo. Dice, mucho se ha dicho acerca de, mm", lo cual nos lleva a pensar que, ahora bien, no podemos hablar de sin mencionar que o a, o sea, alguien. Y dicho aquello podemos esto. Entonces, ahorita alguien, sin pena, de verdad, o sea, no, no tengan pena, en serio. Díganme un tema o algo que les gustaría para que llenáramos esta introducción. Si no, le voy a decir a mis amigas que están aquí que se puedan participar, ¿eh? Entonces. Turismo. Turismo. Ok, turismo. Por ejemplo, eh, muchos ha dicho acerca de que... Cancún es el mejor lugar para visitar, lo cual nos lleva a pensar que sus playas son completamente limpias. Ahora bien, no podemos hablar de playas limpias sin mencionar que la mitad de las playas del mundo, este dato me lo saqué, es, no sé, están contaminadas. Dicho aquello, podemos concluir que Cancún, a pesar de ser un lugar turístico, este, de seguro tiene una que otra playa contaminada. ¿Ya ven? O sea, cualquier tema lo puedes adaptar a esta introducción. Tú te paras, 
hola, mucho se ha dicho, y empiezas. Entonces, si quieren, tome notas este, de este tipo de introducción, para cuando neta no sabes ni cómo empezar tu ensayo, lo que vas a decir, ya tengas algo con lo que nada más empiezas a llenar tu tema. Esto que está aquí, no sé en cuántas veces lo he usado para mis ensayos y evidencias del TEC, para materias de economía, literal, o sea, matemáticas, se los juro, es clave. Y bueno, entonces, tú ya tienes tu introducción, ya definiste el turismo. Vamos a continuar. Ok, el desarrollo. ¿Quieren que usemos el mismo tema del turismo o con otro? Otro. No, el mismo. A ver, pónganse. El mismo. El mismo para tener la misma idea. Ándale, Marianis. Ok. Este, entonces, vamos a leer este, min, este tipo de sketch. Desde el comienzo de personas como mm, han comprobado que mm, por eso hoy tenemos que mm, un ejemplo claro es. Ok, ayúdenme con la lluvia de ideas, oigan. Ustedes que ya vieron cuál va a ser el tema del turismo y que en Cancún puede haber playas contaminadas, váyanme diciendo qué podríamos meter aquí. A ver, calienten sus cerebros. Sargazo. ¿Mandé? Sargazo. Sargazo. Ok, a ver. Ok, a ver, dígame más palabras. Sargazo, ¿qué más podemos poner? Voy a hacer una listilla y luego lo metemos. Sector de hospitalidad. Sargazo, hospitalidad. ¿Qué más? Vacaciones. Ándale. Ok. Sargazo, hospitalidad y vacaciones. Entonces, a ver, desde el comienzo... Estoy improvisando, entonces, de medio minutillo. Desde el comienzo de... Las vacaciones del año pasado, en verano, personas como Nancy, o bueno, no, ¿cómo se llamó la persona que dijo hospi digo, hospitalidad de vacaciones? Ilse, ¿no? Ilse, sí, soy yo. Ándale. Desde el comienzo de las vacaciones del año pasado, personas como Ilse han comprobado que las playas efectivamente están contaminadas, en este caso, por el sargazo. Por eso, hoy tenemos que trabajar por el ecosistema para que unidos la comunidad pueda prosperar. Un ejemplo claro es la empresa Puente y Coma, que es una mini promoción para la empresa Puente y Coma, que al final vamos a, a dar un shout out. Ahorita luego les platico. Ok, entonces ya tenemos nuestro desarrollo. Muy bien, gracias por tus palabras, Lisa. Y, ok, vamos a concluir. Entonces, la conclusión. Lo que ahorita también les voy a decir. Siempre que es que tu conclusión te recuerde a tu introducción. O sea, yo siempre y cada vez que hago como un speech o lo que sea, lo veo como un círculo. Todo tiene que llegar hasta el principio, ¿ok? El círculo de la vida de tu discurso. Entonces, si se acuerdan, nosotros al principio estábamos diciendo, mucho se ha dicho sobre, ¿verdad? Bueno, una de las maneras en las que yo he cerrado cosas, temas, es usar la misma frase, pero cambiarle algunas palabras. Entonces, aquí, mucho se dijo sobre... Lo cual erróneamente nos hizo pensar que, pero hoy gracias a, mm, podremos prosperar al, tarará, ¿ok? Entonces, ahora sí, lluvia de ideas, váyame diciendo una que otra palabrilla que quieran meter aquí. Voy a hacer la lista otra vez. ¿Qué se les ocurre? Ecoturismo. Ecoturismo. Ok, ¿qué más? Conciencia. Conciencia, ajá. Y, a ver, díganme una más. Oigan. Los desperdicios de los hoteles. Desperdicios de hoteles. Ok. Entonces. Vamos a cerrar con esas tres frases. Entonces, este, mucho se dijo sobre las playas contaminadas y los desperdicios de los hoteles, lo cual erróneamente nos hizo pensar que el futuro de las playas era incierto. 
pero hoy gracias al ecoturismo podremos pro prosperar al generar conciencia. ¿Ya ven? Este esqueleto es, es clave. O sea, ustedes usan esto y ya van a poderle meter cualquier tema de cualquier materia de literal finanzas. Mucho se dice sobre los costos, no sé, X. Entonces, tomen nota, tomen screenshots, si no, luego les puedo pasar la presentación, pero esto es clave, o sea, esto con estos patos y logos es clave para tu contenido. Continuamos. Nancy, ¿puedes poner súper rápido el slide de introducción? Claro, Mariana, a ver, Thank aquí you. está. Cuando le tomen foto, así me dicen para cambiarlo. Ya, yeah, thank you. Ok, aquí está el desarrollo, no sé si le quieren tomar pic. Ok, y la conclusión. Ustedes pueden hacer sus propios... Gracias. Claro, sí. Ustedes pueden hacer sus propios esqueletos. O sea, no tienen que ser a fuerzas este. O sea, si tu tema en verdad no... O sea, tú dices, muchos ha dicho, muchos ha dicho, pero nada se ha dicho. Tú encuentra algo con lo que puedas trabajar siempre, o una frase que te gusta usar y la vas cambiando. Tú crea, o sea, se... Saben, o sea, hagan su esqueleto y les va a servir siempre. Apréndanselo, hagan lo suyo. Y también es un choro para improvisar, que es otro tema que vamos a tocar después. Ok, ahora, ya les dije más o menos cómo pueden empezar, desarrollar y cómo pueden concluir con su esqueleto. Y ahorita les voy a enseñar ocho cosas que yo recomiendo bastante que deberían estar en su esqueleto, porque cumplen con el triángulo de la retórica de ethos, pathos y logos. Entonces, yo en ese triángulo les mencioné más o menos de qué emociones o cosas así. Pero ahorita les voy a dar como este, datos así tangibles y frases que pueden usar. Este, ok. Pitch del principio. Gancho de hechos y definiciones. Historias relacionadas. Y un bonus es una noticia del mero día. Oigan, sí me escucho, ¿verdad? O sea, no me escucho medio cortada. Sí, te sí, escucho ¿Sí me escucho? Sí. Andale. Sí. Andale, super bien. Ok. Y otra cosa son porcentajes y estadísticas, historias personales, personajes históricos y cierre que se aparezca al pitch inicial, como les comentaba. Entonces, estas ocho cosas sí les recomiendo que le tomen foto porque son básicas. Entonces, si quieren, les doy ahorita unos cuantos segundillos para que le tomen foto. Ok. Aquí está la segunda. Ok, muy bien. Vamos a irnos una por una. Porcentajes y estadísticas. Por ejemplo, si estás hablando así de un tema de, bueno, de lo que sea literal, ¿no? o sea, pon tú del mar, lo que decíamos. Es el 60% de la población mundial eh, alguna vez ha visitado la playa, pero el otro 40, ¿saben? Datos así que te que se te queden, porque está súper probado que cuando tú dices un dato, se te queda. O sea, porque tú que me digas, ah, digo un número, cuando me dices, ay, mira, hay mucho mar, ay, qué padre, pero si te digo que el 90% del planeta es mar, si te quedas de que, ¿cómo? O sea, yo digo nada más en el 10% de la Tierra. O sea, tú haces que la audiencia se quede pensando, tú haces que la audiencia se ponga en un lugar y piense, ¿saben? O sea, ¿en qué lugar está? Por ejemplo, se estima que este dato no es Cierto, o sea, es uno inventado, pero si les doy original, se lo que creo que se parece. De que se estima que dos de cada tres mujeres han sido acosadas. Entonces tú te pones a pensar, ala, o sea, yo soy una de esas dos, ¿saben? Entonces, ¿quieres que con números la gente y tu maestra que está leyendo tu examen, tu ensayo, se les digo, cualquier cosa, se quede y se ponga, ¿saben? Reflect on lo que estás diciendo. Luego siguen las historias personales. ¿Tú quieres que la gente no piense de que ay, pues sí, una persona random me está hablando, una voz que escucho detrás de una pantalla. No, o sea, tú quieres que la gente se enganche contigo, porque está también súper comprobado, de verdad, que si la gente cuando te está escuchando, no nada más escucha tus palabras, sino escucha tu historia, va a querer seguir sabiendo, no nada más de tu contenido, sino de ti. Entonces, puedes decir, antes de mi primer éxito, fracasé 100 veces. No me acuerdo quién, si no me pueden este, corregir, no sé si fue... Thomas Edison, que dijo, es que no sé si le lato bien, si no me tiran hate en los comments. No sé si Thomas Edison hizo el light bulb, creo, no sé, está súper en mi cerebro muy para allá, pero X, uno, un científico dijo que, ok, me salió bien la luz, ese experimento, pero antes ese experimento hice como unos mil y todos fallaron. 
Entonces, decide que, o sea, mostrarte vulnerable con tus historias. Decir, yo sufrí un accidente hace dos años, pero hoy soy un maratonista. O sea, tú quieres enganchar a la gente. Y esto también aplica, por ejemplo, hoy en día para Instagram, no sé, blogger, lo que sea. Este, la gente te quiere conocer a ti, no lo que estás haciendo. De nada me sirve ver cuántas bolsas tienes, cuántos zapatos. Si yo ni te conozco, o sea, entonces a cualquier otra blogger puedo ver que se compra los mismos zapatos, ¿saben? Entonces, engage with your story. Luego siguen personajes históricos, porque bueno, ok, a mí me conocen, pero soy una mortal, saca no sé yo qué, pero los personajes históricos, alguien que dice que cómo quedó Oprah fue violada a los ocho años, porque una persona histórica ya sé que saca, no, Oprah tiene su super talk show, y tú dices, ¿cómo ves a Oprah tan acá arriba si a los ocho años la violaron? O sea, imagínate, tú te puedes, no sé, imagínate que te pase eso, te, no sé, te vuelves, ¿saben? Y en cambio ella superó todo y se hizo Oprah, la mujer más millonaria del mundo. Por ejemplo, Aristóteles pensaba de esta manera, o sea, lo que yo les decía del triángulo de la retórica. O sea, ustedes van a emplear una técnica creada por Aristóteles. Ya sé que, wow, puedo confiar más en lo que me estás diciendo. Para eso es mencionar a los personajes históricos. Y lo que yo siempre les digo, de verdad, el cierre es lo más importante porque... La gente, independientemente si es una conferencia o lo que sea... Ay, no sé quién está pintando aquí. Ay, voy, voy a borrar esto. Aquí está. Este, la gente se queda con lo del final. O sea, tú estás hablando con tus amigas. El último tema que platicaste con tus amigas es el tema con el que van a llegar a su casa a dormirse pensando. Literal. Entonces, tú quieres que lo último que digas sea editar un drop the mic. Entonces, lo que les decía, usen la misma frase con la que empezaron, pero cámbienles las palabras. Ay, oigan, ya no anoten. <ríe> este, cámbienles las palabras a las frases que dijeron al principio. Hagan ese círculo. Contrasten el principio con el final. Eso que habíamos hecho ahorita de muchos ha dicho sobre, y luego al final terminamos diciendo muchos se dijo sobre. Entonces, hay que darle como ese giro, ¿ok? De que al final empezamos así, pero gracias a lo que vamos a hacer, gracias a lo que yo te persuadí a hacer, se va a lograr esto de acá. Nancy, ¿le puedes regresar también a la primera, la de los datos, por favor? Sí. ¿Esta? Gracias. Sí. Okay. Gracias. ¿Ya? Ok, a ver, voy. Sí. Ok, y bueno, pitch del principio. En la oratoria y en todo siempre te dicen, empieza con una frase y luego di tu nombre. Me gusta eso, pero ya se me hizo muy cliché. Al principio estaba padre cuando nadie lo hacía, que era de que en vez de decir de que, hola, soy Nancy, empezabas diciendo una frase súper matona de que, uy, no sé, que es una frase bien padre. El derecho, a, ¿cómo era? El derecho al respeto ajeno es la paz. No sé, algo así, y lo dices tu nombre. Sí, está padre, está padre, pero les voy a decir una cosa y aunque me odien por esto, ya está muy choteado. O sea, está cool empezar con una frase y luego tu nombre, pero haz la frase tuya o, o no sé, di una frase que nadie haya escuchado. Sí empieza con una frase y luego di tu nombre, pero hazlo espontáneo. No, que no se note que lo hiciste porque estaba bien padre y todo el mundo lo hacía, ¿ok? Si vas a poner una frase antes de empezar tu speech y luego vas a poner tu nombre, que valga la pena que esa frase sí tenga que ver con el contenido que vayas a decir. Y con un comienzo cero esperado. Algo que la gente diga de que, ah, chis, ¿qué, ¿qué está haciendo esta persona? Ahorita les voy a poner un video de un ejemplo de un comienzo este, cero esperado. Ay, oigan, no sé si alguien está poniendo algo en el chat, pero yo no sé por qué no puedo abrir el chat ahorita. Entonces, ay, perdón. Si alguien tiene dudas o algo, please, dígame. O sea, prenda su micrófono y dígalo, porque no puedo abrir el chat. Bueno, entonces, hagan... O sea, empiecen su plática con algo cero esperado, que diga, achis, esto es parte de la, de la plática. Por ejemplo, una vez para una audición de unas tipo TED Talks, empecé diciendo de que, ay, no, de que tengo miedo, no. Y me empezaban a decir los que estaban viéndome, de que, no, 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 no te preocupes, no te preocupes. ¿Saben? O sea, yo como que fingí que tenía miedo de, que, de hablar en público. Pero en verdad, después de ahí dije de que tengo miedo, dije de que tengo miedo de que, Hoy en día, ¿saben? O sea, tengo miedo, pero no tengo miedo de hablar. Tengo miedo de que está matando a los animales, ¿saben? Algo que, que la gente sabe que... ¡Achis! ¡Wow! Este, gancho de hechos y definiciones. 
empezando, esto es para el principio, en, ya empezaste a platicar, esto lo usábamos en debate y lo aprendí ahí. Empiezas, tú quieres definir, o sea, de qué vas a hablar, ¿sabes? No, no empieces diciendo un dato histórico, porque es de qué achis. O sea, di, esto significa esto, literal. Se define esta palabra por esto. Este, o de que un hecho. Hoy hace un año estaba yo muy feliz, pero hoy estamos en el coronavirus. Y ya empiezas a hablar del coronavirus. Historias relacionadas. Tú también quieres darte cuenta que el tema del que estás hablando no es aburrido. O sea, no es de que, ay, sí, sí, nada más está pasando aquí. No, o sea, no nada más en nuestro país está pasando esto. También en, en esos otros tres países está la crisis. Aunque no lo creas en Europa, que era muchísimo dinero en Europa, también están en crisis ahorita. O este, en este siglo está pasando esto y puedes contrastar. Tú quieres que la, o sea, en verdad, esto es clave. Tú quieres que la audiencia no nada más te esté escuchando. Tú quieres que la audiencia, su cerebro, empiece a girarle el hámster, empiece a llegar a sus conclusiones. ¿Por qué? Ahí les va. Porque si tú das un muy buen contenido, pero no hiciste que la audiencia piense, se va a salir y les digo algo, se les va a olvidar todo lo que dijiste. La audiencia al final se queda con lo que tú hiciste que reflexione. Entonces, si tú haces que la gente aquí empiece a reflexionar, Ana, que hace no sé cuántos siglos había plagas y ahorita en el 2020 hay otra, no, es, no sé si sea plaga, pero otra contingencia, ¿sabes? Y empiezas a contrastar. O sea, aunque estamos súper avanzados en la te tecnología, todavía no superamos a el planeta, ¿saben? Algo así. ¿Tú quieres que la gente piense? Esto es un bonus que también está súper catchy, que es de que, wow, hizo su tarea. También lo apliqué en el PIBA. Estuvo muy padre. Me tocó en la final un tema que era de los exámenes y de admisiones de la universidad. Y no sé si se acuerden, pero hace un año hubo un escándalo que unas súper famosas pagaron un millón de dólares para que sus hijas entraran a una de las mejores universidades. Entonces yo en esa oratoria dije, ahorita estamos nosotros parados aquí, y obviamente antes de, o sea, antes de hacer el discurso, les digo en la hora y media que me dieron, me puse a buscar noticias de ese tema. Y justo estaba pasando que en ese momento estaba metiendo a una mamá china millonaria a la cárcel. Entonces yo dije, les, les recuerdo que mi tema era de que la admisión a la universidad, de que nosotros estamos aquí sentados, pero justo cuando tú estás aquí, está metiendo a una china por haber este, cero, sido cero íntegra a la admisión de su hija. O sea, que tú digas de que, la que yo estoy sentada aquí, pero esto está pasando. O sea, no me estás diciendo algo nada más por un dato, es real, 100%, de que hoy, 16 de abril, es el día de, no sé qué. Ok, bueno, entonces, ya saben las bases, claves y tips and tricks de su contenido, de lo que tienen que escribir para sus exámenes, para sus ensayos, para entrevistas, lo que sea, ya lo saben. Ahora sí, ya va a venir lo más cool y divertido que es hablar. Antes de continuar, este, jalan decirme si tienen dudas o algo de lo pasado. Si no, acuérdense que el chat no me sirve, entonces mejor díganme por aquí, por vos. Ok, todo en orden. Muy bien. Let's talk. Les voy a poner, ah, en estos este, tips van a haber videitos de mí que saqué. ¿Mandé? Estoy viendo. ¿Y, ¿Y si yo los escucho? No, pero yo quiero escuchar. Ay, ah. ya, ya, ya. Ok. Bueno, si pueden después apagar sus micrófonos y no son... Grande. Ok. Como les decía, en estos tips de cómo hablar van a haber videos de mí. Este, quería poner videos de alguien más, de que alguien más como, wow, esta persona es súper admirable, pero la verdad es que preferí poner míos porque son con los que yo me relaciono más y puedo explicar bien lo que hice en ese momento. Entonces, la dinámica va a ser así. Va a estar el video, lo vamos a ver y les explico después qué onda, ¿ok? Eh, espero que se escuche. Si no se escucha, jalan decirme, please. Alguien, sin pena, dígame, no se escuchan así, ponle más volumen. Ahí voy, es que no le sé tanto esto de poner video, ya quedó. <ríe> ok, este fue mi pitch del principio, lo que les decía, hagan cosas que no son vistas. Ustedes tienen que destacar, neta, háganse notar. En ese caso, yo este, dije, Ay, ¿sabes qué? Pues mira, todo el mundo empieza a hablar cuando está en el escenario. ¿Por qué no ponerme a hablar desde mi lugar? 
Entonces, en vez de que la gente te empiece a poner atención cuando estás arriba, ¿por qué no que te empiecen a poner atención desde que empiezas a caminar a tu stage? Eso fue una, una idea ahí que se me dio. Entonces, tu pitch del principio, ahí les va, tome nota. Cuando tú te paras, cuando tú caminas, el primer paso que estás dando, bueno, al menos yo, cuando veo que alguien se para a hablar, ya me sé toda su historia. Ya sé si le va a dar pena, ya sé si se va a reír, ya sé si va a llorar. Entonces, tú quieres que con tu primer paso la gente diga, ah, caray, esto va a estar interesante. La primer mirada, o sea, es que de verdad no entienden, algún día aplíquenlo. Vean a alguien a los ojos, puedes escuchar más de lo que diría con su boca, se los juro. Entonces, tú quieres que con la mirada la gente, o sea, la manera en la que ves a la gente, diga de que, ah, ching, esta persona sabe, o sea, sabe lo que va a decir. Y la primera palabra, no me refiero a que tu primera palabra tiene que estar padre, porque pues hay muchas palabras padres. Me refiero a la entonación, o sea, ¿cómo vas a decir tu primera palabra con tu entonación? Es clave. Entonces, bueno, aquí es como, no sé si quieren ver otra vez el video aquí. Este, creo que me paró por acá. Vean, o sea, te paras con confianza, hablas con volumen, ves a la audiencia feliz. Every day life has things organized by modern technologies, and money is no exception. All right. Vamos a ver el siguiente video. So, we're just going to have water prices okay. higher, but with that money, we are going to fund other services so that we can help the economy. We're not going to keep the money, we're going to use it for the people. Great. Ok, la entonación. Es clave. En verdad no entienden que pueden tener el mejor contenido del mundo y dos personas ponerlas a leer ahí y alguien lo puede decir con una entonación increíble y alguien lo dice con una entonación nula y, o, o sea, puedes darle vida o puedes matar tu discurso. Entonces, puse aquí que las comas son tus mejores amigas. Literal lo acabo de decir, son tus mejores <risa> amigas. O sea, haces pausas entre cada palabra. Y cada vez que haces una pausa es porque lo que vas a decir es importante. Entonces, tú cuando haces una pausa es de que, a ver, cállense todos que hay algo importante. Subir y bajar tu volumen. Esto de verdad no entiende que si hablan en el mismo tono todo el tiempo, pierdes a la audiencia. Yo, en verdad, cuando estoy escuchando a alguien hablar en público o así, si habla todo el tiempo en el mismo tono, ya me perdiste. O sea, de verdad, te pones a pensar en otras cosas, te aburres, es de que, bueno, bye, no, no es que no te interese, pero nada más que no hay nada que te captive, o sea, es de que magnético, ¿saben? De que push, pull, push, pull, y así tienes audiencia vuelta loca de que empieza a reflexionar y lo empieza a escuchar muy bien. Y hacer contacto visual es decir lo más importante. O sea, ahorita no sé si lo hice en el video, pero imagínense, están hablando en público y luego se paran, hacen la pausa porque van a decir algo muy importante y volteas a ver a los ojos al juez que te está calificando. Y lo ves a los ojos, no lo dejes de ver a los ojos porque eso intimida cañón. Entonces, cuando vas a decir algo importante, te paras, volteas a ver a la persona más importante, no más importante de la audiencia, pero o sea, si es un juez o si es tu maestro, pues a esa persona y se lo clavas. Es decir, lo ves a los ojos y lo dices fuerte. Ok, siguiente video, no sé cuál es, a ver. Ah. Ok, aquí este, hay que tener personalidad, oigan, please, que no parezca que puse Google Speech y ahí le puse un speech y me lo está leyendo Google. O sea, quiero ver que es una persona real esa que me lo está diciendo. Haz cosas que te hagan, o sea, diferente a los demás. Por ejemplo, aquí estaba dando una conferencia en Querétaro y, pues, literal empecé a improvisar, eso no estaba planeado. Dije, ¿sabes qué? Voy a hacer que la audiencia platique conmigo. Entonces dije, a ver, contésteme. Entonces empezaron a contestar y despiertas a la gente si se está durmiendo. Y eso hace personalidad. Te recuerdan de que, ay, lo, la niña que me puso a hablar. Este, otra, otra cosa que también una vez hice, en, igual en Querétaro, fue, estaba, ah, pues el día de lo de la admisión, o sea, del examen, de, digo, bueno, del tema del examen de admisión, que les decía. Este, les dije, en este caso, lo que hicieron las señoras que pagaron un millón de dólares para que sus hijas en, entren a la universidad, quieren saber dónde quedó la integridad, o sea, lo dije en inglés. Dije de que, look at the ground, y todo el mundo de que, a ver, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo que look at the ground? Y yo, look at the ground. Entonces, volteaban a ver al piso, de que, ¿por qué estoy volteando a ver al piso? Y yo, yes, de que integrity is on the ground. ¿Saben? O sea, y todo el mundo fue de que, ay, no, bueno, no puedo creer que me hiciste hacer eso, pero se les queda. Integrity is on the ground. 
haz cosas que hagan que la audiencia no nada más esté escuchando con los oídos. Este, rompe la formalidad, o sea, no tienes que ser todo el tiempo, o sea, dame, demuéstrame que eres humano igual que yo, porque luego si estás todo así cuadrado y formal, además de que aburres, haces que la gente sienta que tú te sientes superior, que tú estás todo formal, yo soy formal y ustedes no. Obviamente no te estoy diciendo que hagas un circo, sí sé formal, es importante, pero sé formal con naturalidad, con, o sea, sé formal, friendly, formal, y muéstrate vulnerable. Tú no eres superior a tu audiencia, tú eres un mortal más que nada más se paró a hablar. En la vida te sientes superior a las personas porque al contrario, la gente entre más vulnerable te van, entre más vean que eres igual a ellos, mejor te va a ir a ti. Y esto va también, no sé, para la gente que es blogger o no sé, lo que sea. Si la gente percibe que tú no eres humana, no te va a ir bien. Por ejemplo, ahorita se me vino a la cabeza, random, de que Juan Pazurita es un chavo que hacía sus blogs y lo que sea. Y la gente lo ama porque es un chavo como nosotros. O sea, él no está subido así de que yo, ¿saben? O sea, él se grababa empezando de que en su casa o se enseñaba a su perro. ¿Saben? Tú enseñale, yo soy uno más. Nada más que te quiero decir algo cool y ya. Y bueno, este video le quité el sonido porque, bueno, vean. Ok, le quité el sonido porque es el lenguaje corporal lo que yo quería que vieran. Porque con el lenguaje corporal te estás dando cuenta, vean, ¿saben? Eso sí se los recomiendo bastante. Si quieres decir un speech, grábate. Nunca lo he hecho, pero se me acaba de ocurrir. Grábate, quitar el, el volumen y si no te llega el mensaje, no percibes nada de lo que está diciendo la persona, vuelve a empezar. ¿Ok? Entonces, acuérdense, amiga, eh, formalidad amigable, cambia de expresión cuando estés cambiando de tema, usa tus manos. Lo que me decía mi maestra de oratoria es, haz un tambor, sube y baja las manos todo el tiempo, no te quedes con las manos abajo. Y si van a estar sin movimiento, pues que estén así, nada más como que juntas así, no sé si me ven, pero así. Y que tú, oigan, esto es clave, por favor, como que siento que la gente nunca piensa en esto, y lo ve como, ay, más allá me vale, no. Que tu ropa no llame más la atención que tu discurso. O sea, no, no digas de que, sí, voy a pararme enfrente de mucha gente y me voy a lucir. No. No, por favor, no. Ya sé que la gente se puede poner lo que quiera, ya sé que la, o sea, hoy en día la expresión es por la ropa, yo estoy súper por eso, pero sí te vas a parar. Y la gente te va a ver. Tú no quieres que tu ropa hable más por ti. Una vez estaba viendo igual bueno, en la competencia, Híjole, si la niña está aquí, perdóname, pero es que... O sea, teníamos que ponerles un saco de gala. Entonces, la chava traía el saco de gala doblado hasta los codos, traía pulseras hasta los codos, las mallas estaban rotas. Yo nada más me le quedé viendo eso, ahorita no escuché nada de lo que dijo. Y, ok, se pare que es su estilo, pero no, ponte ropa colores neutrales, blanco, beige, azul, este, marino, un rojo, pero no rojo tan potente, ponte una blusita, ok, con manchitas, este, negras chiquitas, o sea, ve, vístete formal, o sea, que te veas presentable, pero no eres un payaso, no vas a hacer un show, vas a dar una conferencia, igual con el pelo, las chavas, quítense el pelo de, o sea, yo la mayoría de las veces en las que hablo en público, me hago el pelo hacia atrás, porque luego se te viene delante y te lo estás quitando, recógete el pelo, si te gusta suelto, hazte medio chongo, hazte, saben, o sea, quítate el pelo de la cara, no te maquilles tanto, porque te vas a ver como, les digo, si te encanta maquillarte, sí, maquillarte, está bien, pero no te hagas toda el super asharo de colores, porque, a menos de que hables de make pero me explico, quieres que la gente te vea humana, te vea real y no te vea como un payaso, ¿ok? Ok, ese video de ahí, justo es en lo que les decía, ya lo dije, ya sé, siento que ya los aburrí con ese tema, pero la oratoria de, del examen de admisión de las universidades fue en ese día. Justo estaba empezando ahí a decir, este, o sea, tienes que empezar a definir tus conceptos. Ahí empecé a definir los conceptos sin hablar de mi tema. ¿Se acuerdan que mi tema, ya lo dije cien veces, <ríe> lo de la admisión? Empecé a decir yo que hablar, digo, reading and writing are very important. Ok, y ahí, no sé si se fijaron en lo que hice con mi, mis ojos. La vista M, también me lo enseñó mi maestra, no sé si está aquí, Elena María. Tú tienes que ver, imagínate una M en tu audiencia. Ves hasta adelante, ves hacia atrás, regresas hasta adelante, otra vez hacia atrás, otra vez hacia adelante. 
tú no quieres que la audiencia que está hasta el final se sienta olvidada. Tienes que acoger a todos. En verdad, si tú nada más te estás viendo a tus jueces que te están calificando, ya, los, ya perdiste a todos los de atrás. Si la audiencia ve que la persona que está hablando lo voltea a ver y está sentado hasta atrás, hace una conexión impresionante. Entonces, aquí voy a poner otra vez el video para que vean más o menos lo que hice con los ojos. Ahí está introduciendo. Tienes que ver a todos. Que no te falte una persona para ver en la audiencia. Y no te estoy diciendo, haz contacto visual con todos. No, mínimo así de vista rápida. Pero si no, o sea, si tienes miedo, no hagas contacto visual, sino una visión en general. Y esto yo lo empecé a hacer así en, uf, como en tercero de primaria, o en segundo, que estaba con, ahí empezando a, yo empecé con declamación, con poesías. Y como la poesía, por eso a mí no me encanta, me encanta escuchar poesía, pero no me encanta declamar. Porque a mí me encanta hacer mío lo que estoy hablando. Entonces, si es una poesía que yo no hice, sí me pongo más nerviosa porque siento que lo tengo que decir como, me gusta, como le hubiera gustado al autor que la escribió, que la dijera, ¿saben? Entonces, sí me ponía más nerviosa antes. Y lo que hacía era no ver a nadie a los ojos. Tú nada más ve, imagínate la audiencia y sobre las cabezas, imagínate una línea como que blanca. Entonces, tú empiezas a ver así. Empiezas a ver arriba de las cabezas. Te mueves, pero no hagas contacto y con nadie. Porque si es una persona que se pone nerviosa... Como les digo desde el principio, si tú ves a alguien a los ojos, le clavas, o sea, en verdad, entonces no dejes que alguien te haga eso a ti, si te va a dar miedo. Y lo que ya les he dicho muchas veces durante esta presentación, que no sé si se dieron cuenta, es el les explicar eso después. Si tú quieres, bueno, o sea, ahorita se os está diciendo porque literal sí se los voy a explicar después, pero si estás dando una conferencia, un speech o algo, y quieres mantener a la audiencia escuchándote, o sea, que no sea lo que yo siempre digo cuando veo a alguien que me aburre, digo, ya me perdiste. Si tú no quieres que alguien te diga a ti, ya me perdiste, dices, eh, no lo veo a este tema, ah, pero we'll talk about that later. Y es algo súper interesante, la gente dice que ya, o sea, que ya diga esto, por favor, ya lo quiero escuchar, ¿ok? Entonces es otra clave, un extra tip. Nancy, okay. ¿puedes explicar eso otra vez? Es que no me acuerdo claro, o sea, ¿cómo, ¿cómo sabes qué es lo que vas a decir después? Ah, ok, por ejemplo, decir, o sea, el día de hoy... ¿Qué onda? O sea, no, decir, sí, 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 eso, sí. Sí, eso es lo que tienes duda. Sí. Ok, tú dices eh, que, ok, el día de hoy vamos a hablar del coronavirus. Este, muchos ha dicho o sea, que como hay cientos de miles de muertes en China, pero ese tema lo vamos a tocar después. Ahorita me voy a enfocar en los daños que tiene a la salud, ¿sabes? Entonces la audiencia escucha, ah, okay. ah sí, coronavirus, salud, y lo dice, pero ya dime qué está pasando en China, ¿sacas? O sea, mencionar un, un dato y luego recopilar, ¿sabes? Ya terminaste de decir todo lo de la salud del coronavirus y dices, y estas cosas malas de la salud afectaron a los chinos que yo les mencionaba al principio, porque... Shalala, shalala, shalala. ¿Sí, claro, gracias. Nancy, ¿podrías explicar otra vez qué es lo de Astierra, por favor? Ay, perdón, no lo expliqué. Sorry, sí. Ok, esto me lo decía mi maestra también de oratoria. Nos ponía a todas en el stage y nos decía, hagan tierra. Entonces, es respirar. Si tienes nervios, en verdad, no muevan las manos, por favor, no. O sea, si hagan el tambor que les decía, pero no estén así, ni estén así con el pelo, no. Si tienes nervios, aprieta los pies, literal. O sea, que tus, todo concentra en tus pies. Traes zapatos, entonces no tienes de qué preocuparte. Eso es hacer tierra. Mandar todos tus nervios a la tierra, a tus pies, ¿ok? Respirar y mandar eso ya y que la gente no se dé cuenta. Ok, ¿cómo improvisar? Este, esto es lo que yo, ahorita estábamos haciendo al principio, ¿se acuerdan del esqueleto que yo empezaba a improvisar? Tú quieres que la gente no se dé cuenta si se te olvidó algo, que se vea natural. Si tú sabes improvisar, vas a saber ganar, se lo oscuro. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer para improvisar? Una vez me pasó, por ejemplo, estábamos igual, creo que en cuarta primaria, no sé, y estábamos haciendo una obra, creo que era de Sin Beach Movie, no sé. Entonces, no sabíamos los diálogos y luego a una niña se le olvidó el diálogo y yo empecé a improvisar. Dije, ¡ay, sí, las pelotas, de que no sé qué! Y la niña, en vez de seguirme el rollo, voltea y le dice a la audiencia, ¡eso no va ahí! Y yo, ¡ay, cállate de que sígueme la corriente, por favor! ¿Ok? Entonces, relaciono lo que estabas hablando con conceptos. Si tú, no sé, te aprendiste memoria, tu oratoria, y estabas hablando 
sobre Aristóteles y dices, chin, no sé, se me olvidó lo que iba a decir, no puedo creer. Dices, ah, bueno, otros filósofos como Aristóteles son este y este y este. O si no te sabes un filósofo Aristóteles, literal, lo que se te venga, o sea, pon en tu cabeza una imagen de lo que estás hablando. Pon Aristóteles. ¿Qué estás viendo en Aristóteles? Yo veo una época antigua. Ah, bueno, en épocas antiguas como la Aristóteles, o no sé, estaba hablando Aristóteles y me acordé de esta época, ¿cómo no mencionarla? ¿Saben? Acuérdate, literal, ves Aristóteles y ¿qué más ves? De cualquier tema que estés hablando, ponlo en tu mente y aunque, no sé, literal de lo que sea, ves un libro en esa imagen y dices, ah, estoy hablando de este autor, o bueno, de Steve Jobs, y se te vino a la cabeza un libro, porque se te olvidó lo que estás diciendo de Steve dices, ¡ay! Es súper importante leer, oigan, porque así le hizo Steve Jobs, ¿ok? Entonces, súper clave para improvisar, haz una foto en tu cabeza y lo que veas, empiezas a hablar y luego ya te vas a acordar. Acuérdate, si no te sirve eso, porque justo como hace dos días, oigan, o sea, yo no sabía esto, pero no todo el mundo puede poner en su cabeza imágenes, o sea, de que cierran los ojos y ven negro. Al final me dicen si, es que si me da curiosidad, si, tienen, si pueden ver fotos o si nada más ven negro. X, si tú eres de las personas que ven negro y es de que no me puedo imaginar eso, entonces acuérdate de un fun fact que te hayan dicho. Literal, o sea, estás hablando, no sé, de los franceses, con tú, de la Revolución Francesa, y se te olvidó todo lo que ibas a decir. Tienes cinco segundos para distraer a la audiencia y acordarte lo que ibas a decir. Y tú dices, ah, francés, Francia, un dato interesante. Ah, ya sé cuál es, ok. Eh, ¿Sabían que nosotros decimos sepa cuando no sabes qué decir? Dices de que sepa, porque cuando estaban en, cuando llegaron los franceses a México, ellos enseñaron a los indios a decir que je ne sais pas, sacas yo no sé, entonces se quedó el sepa, ¿sacan? Entonces ya, ya dijiste tu fun fact, la misa distrajo y tú, ay, ya me acordé de la revolución francesa, y así. Nancy, sorry por interrumpir, yo vi ese fun fact en TikTok. En velas. Sí, ya se... <risa> Ya ven, o sea, que ahí. Eso es otro tema, otro tip que les doy. Empátense de fun facts. De verdad, empátense de fun facts. Hay una, ahorita se las pongo al final. Hay una cosa que te llega a tu correo, donde vienen noticias, al final te dice el fun fact del día, de que hoy, 16 de abril, pasó esto. Entonces tú empapate de fun facts. Y na, ahorita es como que estamos en pausa de mi, de mi presentación. Está súper padre conocer a alguien que tú estás callada y de nada te hizo un random fact de que, ah, sí, qué padre, no sabía eso. Está bien padre poner eso en tu, en tu oratoria, en tu speech, whatever. Y bueno, ríete casualmente y continúa con lo que te acuerdas. O sea, yo no te estoy diciendo de que, ay, si, si se te fue la onda, no te vayas a reír. Porque si no te ríes, te vas a aguantar la risa y la gente se da cuenta que te estás aguantando la risa y se da cuenta de que se te olvidó todo y la mis te reprueba ya, bye, ¿sacan? Entonces, tú estabas hablando de que, ja, 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 sí, no, estás de qué forma. Sí, la Revolución Francesa, y se te olvida de que la fecha, no sé, y tú de que, ja, sí, qué cosas, los franceses, y así es continuando, ¿saben? O sea, hazlo espontáneo, por favor, grábense esta palabra en su corazón, espontáneo. Y bueno, ¿cómo terminar? Se los he dicho toda este, el día de hoy. Este, se los he dicho todo el día. ¿Cómo terminar tu speech? Tú quieres que la gente se quede con lo último que escuchó. Inviértele mucho tiempo a tu final. Que tu final se parezca a tu pitch inicial, eso también ya se los decía. Acuérdense, lo que les decía, cuando estés con tus amigas, se te queda en la cabeza el último tema que estabas hablando. La gente se va a quedar con lo último que les dijiste. Ponles una foto que los cautive, diles una frase, diles un fun fact, diles algo. O sea, si tu vida no está padre, todo tu, lo que me dijiste se fue al caño, literal. Y perdón que sea tan, tan como fría, tan directa, pero es que si nadie se los dice, no, nunca lo vamos a hacer bien, oiga. Entonces... Cuando yo estaba en las competencias que te dan nada más una hora y media para hacer tu speech, yo le dedicaba 20 minutos a pensar en mi final. O sea, yo sí tenía como que toda mi producción de que, ok, voy a empezar así y tengo que terminar así. Sonríe. O sea, al final que estás hablando, tú quieres recordarle a la gente que eres uno más, eres un mortal, no eres mejor que las personas que te están escuchando, eres vulnerable. Entonces sonríe, o sea, no te vayas con una cara de que, Peace out. No, o sea, sonríe de que hay, que thank you, ¿ok? Para que la gente se que, hi, you're welcome. Y en tona, en esto, les voy a decir una cosa, yo soy, o sea, en esto sí fallo. O sea, yo siempre que tenía mis clases de, de oratoria con, con Elena, 
siempre, mis finales, como que yo, en mi mente, hasta la fecha, de verdad, digo de que, bueno, ya voy a acabar, bye. No, o sea, lo que me dice mucho es de que entona las últimas palabras, o sea, cierra con un final matón, grita tu frase, este, di de que, pero podemos, no sé, ¿saben? Grita tu frase, di algo súper padre con mucho, en mucha entonación. Tips para tus presentaciones. Oigan, este, Canva is the new PowerPoint. De verdad, una presentación bonita y bien hecha, híjole, acuérdense que se enamora por la mirada antes que nada. Entonces, si tu presentación está bien nula, si estás usando um, Arial, o no, o sea, haz una presentación bonita, échale ganas. Yo sé que a lo mejor dices, pero es que en PowerPoint, no, o sea, yo no soy original. Oigan, métanse a Canva. Hay unos templates gratis que literal no tienes que hacer ningún diseño tú. O sea, yo sigo diseños porque me gusta, pero si no le sabes o no te gusta, ahí están los templates. Nada más tienes que borrar el text que estaba y poner tu text. Y ya tienes una presentación matona. Usa más fotos que palabras. No hay nada más. O sea, es contaminación visual, se los juro. Cuando hay una presentación y hay un parafote. Ay, eso es un pecado, se los juro. No hagan eso, please. Pongan una foto vale más que mil, mil palabras. Entonces, estás hablando de, de Eagle Eyes que por, en la, en la TikTok que vi yo decía, Eagle Eyes es cuando te enfocas viendo una cosa nada más. Y si tú escuchas Eagle Eyes, desde que así, ah, Eagle Eyes. Pero si pones una, una ¿cómo se decía? Oh, no. Una Eagle en una, una foto y pones sus ojos, se te quedan los ojos del águila, ¿ok? Entonces usa fotos, de verdad. Mantén tu texto de puros títulos y poquito contenido. Por ejemplo, en este caso sí hay contenido porque pues es como una tipo clase, ¿verdad? Pero si estás dando una presentación o estás dando un pitch de negocios, tú, para empezar, quieres que la persona que te está escuchando te vea a ti, ¿ok? O sea, que vea como que atrás de ti tu presentación un título para que diga, ah, me van a hablar de costos, ok, te escucho. No, ay, me van a hablar de costos, a ver, déjame ver el número de allá. No, tú quieres, yo soy el proveedor de la información, no mi presentación, la presentación es solo como una guía básica, ¿ok? Entonces... Dado todo lo dicho, ya podemos concluir. Si alguien quiere que le ayude personalmente, le, me pueden mandar un correo. Aquí está, navademu.com. Mucha gente me pregunta qué son mis iniciales. Es Nancy Barbosa del Muro. <ríe> Ahí está. Y les dejo mi Instagram. De repente pongo blogs. A veces pongo fun facts. Cosas así, no sé. Si quieren, echen un follow. Y nada, si tienen dudas, me pueden decir. Ah, pero antes de las dudas, no sé, a ver, voy a dejar de compartir esto de aquí. Ok. Eh, Ana Sofía Sada, no sé si está aquí. A ver, déjame la busco. Creo que no. Ok, bueno. Ana Sofía Sada va a ser la que va a dar la continuación a las siguientes dos series. Ah, ya me está diciendo su hermana que no pudo. Ok, no, no prop. Ah, y ahorita lo, lo, todo lo que están poniendo. Ok. Ana Sophie es una chava crack. Ella tiene una empresa que se llama Puente y Coma y lo que hace es, hay una empresa aquí que quiere ayudar a alguien, algo. Entonces ella llega y le dice, ¿sabes qué? Esta, esta asociación que hace este tipo de proyectos que giran en torno a lo que hace tu empresa, júntate conmigo, yo los junto y entre los tres hacemos un proyecto increíble para toda la comunidad. Se llama Puente y Coma la empresa. Entonces, no sé si sepan, pero aquí lo que hacemos en la zona de emprendimiento es hacer las series, o sea, como hoy, duran tres sesiones. Yo nada más les voy a dar la sesión de hoy y las segundas sesiones van a ser los siguientes dos martes, ¿ok? Entonces, para que se conecten, luego les mando los links y ahí está mi mini anuncio. Ya terminamos el día de hoy, ya van a ser unos speakers matones. Si tienen preguntas, con confianza díganme, si no quieren hablar, aquí pongan en el chat. ¿Podría servir para tesis? Sí, sí puedes servir para una tesis. Ay, Carlo, qué padre que te encanta, gracias. Pásanos la presentación al final. Este, las puedo pasar por carnete, yo creo. No sé si ya se, se pusieron ahí en carnete. Dice Carlo, yo ya había un amigo filósofo mencionando ese fabuloso triángulo y hoy me cae como anillo al dedo. Screenshots ready, tenemos activos con buen material. Sí, muy bien. Eh, ¿Cómo lo haces para no ponerte nerviosa? Híjole, qué buena, qué buena pregunta. O sea, ¿cómo 
pude, nadie se vaya a salir de esta sesión porque no hemos terminado, que Paulina me acaba de dar muy buen material para discutir con ustedes. ¿Cómo no ponerse nerviosos? A ver, necesito que ustedes, antes de que se paren, antes de que empiecen a hablar, se digan a sí mismos. O sea, no sean egoístas, pero se digan a sí mismos. La gente se va a quedar sin habla cuando yo empiece a hablar. Les va a encantar lo que voy a decir. Tengo un material increíble preparado que la, vale mucho la pena escuchar. Te la tienes que creer. Si tú no te la crees, nadie se la va a creer. Tú tienes que llegar... O sea, yo soy fiel creyente de que la gente se transmite o sea, también por vibras. Tú puedes ver a una persona y ya te sabes la historia, nada más por la vibra que trae. Entonces, tú no te pongas nerviosa. O sea, te lo juro que hasta, aunque tú no te la creas, la gente, o sea, fake it to the make it. Nadie se da cuenta de que no eres nerviosa. Y entre más, lo que yo, verdad, mi moro para hablar en público es, voy a, voy a romper todos los tabús que de nervios y voy a demostrar a la gente que me vale. O sea, no que te valga cosas, pero que te vale. O sea, y la gente va a ser de que, a la que le vale, ¿saben? O sea, wow. Este, no sé si tengan más preguntas. Ay, gracias por sus mensajes privados. ¿Conoces libros que complementen estos temas? Te fallo. <ríe> Todo lo que les he dicho es por, por mera experiencia, pero, pero puedes poner, buscar más de él, ethos, pathos y logos. Todo eso habla de la retórica y de la persuasión. Entonces busca este, The Triangle of Persuasion, de Aristóteles, y ahí puedes indagarte más en eso. Aquí nos dice Paula que el de Chris Anderson de TED Talk, ¿cuáles sean tus redes sociales? Eh, se las pongo, a ver, déjenme se las voy a poner. Mis socials. Mm. Share. Aquí están, miren. Es mi Instagram, es Nancy Barbosa 00. Mi mail es navademu arroba gmail punto com. Si alguien algún día tiene una duda o va a tener, por ejemplo, hoy a un chavo le ayudé de que para tips de una entrevista, eh, no sé, vas a dar un pitch y necesitas que, o sea, cuate, magneto. Y les digo, mi Instagram es de iPhone, por si quieren. ¿Alguien más quiere esto o lo quito? Bueno, lo voy a quitar. Si no se lo escribo ahí en el chat. A ver, ahí va. Eh, si tienen más dudas me dicen, ¿eh? Me... Sorry que no... Ok. Este... Ay, no, hombre, gracias a ustedes, de verdad. Son lo máximo. Oh, que me... ¿Cómo hago para hablar en público sin trabarme? Ok, ¿cómo lo haces para hablar en público sin trabarte? Tienes que tu contenido hacerlo tuyo. Tú no vayas a, a decir algo que no lo hagas tuyo. Si vas a hablar literal de lo que sea, de los rayos eléctricos, acuérdate de alguna vez en la que tú estabas en el carro y dijiste, wow, con ese rayo, ¿ok? Tú haces contenido tuyo relaciona lo, lo que estás diciendo con experiencias tuyas y así no te vas a trabar y además acuérdense lo de improvisar que les decía pon una foto en tu cabeza del tema que estabas diciendo y si te vas a trabar porque se te olvidó el contenido empieza a improvisar eh, si me quedo en blanco ¿qué me recomiendas hacer para que no se den cuenta? ok imagínate este, te quedas en blanco estás de que shock de que ¿qué está pasando? no sé qué decir retrocede. Estabas hablando, o sea, obviamente si ya lo dijiste, pues te acuerdas, pon tu vane, estabas hablando de zapatos. No, pues hay muchísimos modelos de zapatos, tenemos modelos como chanclas, botas, tacones, y no te acuerdas de lo que ibas a decir, es de que a la maíz, de que no sé qué, qué seguía. Entonces tú dices, ay, pero a ver, antes de pasar al siguiente tema, vamos a retomar el uno de principio que me parece que es muy importante, el tema de los zapatos estilo chanclas. Tenemos que platicar unos, ay, mi modelo favorito es este, lo compré en este lugar, ¿ok? Entonces, retrocede a lo que ya habías dicho, retoma un tema que sea importante, y aunque no sea importante, tú diles que es importante, <ríe> y ya continúa. 
Eh, sí, yo les voy a intentar mandar la presentación. Si no o se las hago llegar en esta semana, me puedo mandar un DM por Instagram o mandarme correo. Pide, Ay, sí, mándenme correo o DM, se las mando personal. Este, ¿Cómo mantener la atención del público? Ok, ¿cómo mantener la atención del público? Tienes que ser impredecible. Por eso siempre les digo que no, o sea, no estés todo el tiempo con el mismo tono. Porque ya no, ¿saben? Si yo estoy callada y luego grito y luego me callo, eres impredecible. La gente se que, ¿de dónde salió eso? ¿Ok? Entonces tienes que mantener así a la audiencia de que impredictable, este, también, o sea, que tu contenido sea de valor. Porque si lo que estás diciendo es de que, neta, qué aburrimiento, o, ok, te tocó un tema que todo el mundo sabe, este, ¿cómo le hago para X cosa que ya todo el mundo sabe? A esta toca una tiene ok. Entonces, Ok, me tocó un tema que todo el mundo sabe y se van a aburrir. Tú sácate fun facts. Mantén la audiencia con esos fun facts. Y bueno, creo que ya están resueltas todas las dudas. Si quieren este, la presentación, mándenme DM por Instagram o un correo. Ah, qué bueno que les encantó. Acuérdense, siempre van a hablar toda su vida, menos de que algún día, ojalá no quiera, de madera te vuelvas mudo, pero siempre vas a usar tu lengua, amigo, entonces más te vale usar la vida. Nancy. ¿Qué onda? Yo tengo una pregunta, ¿cómo lo haces? ¿Cómo le haces para poder evitar decir mucho este, 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 o sea, este, ¿sabes? Muy buena pregunta. Eso, eso de verdad, aunque tú te enforces, te quieras cortar tu lengua, ya no veas este, eso nada más se arregla leyendo. Lee, lee libros, amplía tu vocabulario, por favor, porque en verdad eso es una muy buena cosa, porque si, por ejemplo, también para un ensayo, estás escribiendo un essay y está, o sea, la misma así, ¿qué es esto? Sé formal, aprenda a hablar, o sea, de verdad, busca literal, hay muchísimas este, documentos escritos de que en inglés y en español, literal, palabras para reemplazar este, y ahí te salen una lista, o sea, tú también, échale ganas, o sea, haz tu tarea, haz tu lista de palabras que ya no quieres usar, reemplázalas y lee, lee libros interesantes, eso sí nada más se arregla con la lectura, leyendo, lee artículos, o sea, y leyendo, yo a veces escucho para leer, y luego pienso de que, ay, libros, de que, o sea, qué padre, pero qué cansado, no, no, puedes leer artículos, puedes leer, ya sé que ya los arte con este tema, puedes leer fun facts, noticias, está súper interesante leer noticias, que les voy a escribir aquí, este correo se llama Expreso con ese creo, Expreso Mexicano, creo este, es una cosa que te llega a tu correo, noticias todos los días de lo que está pasando entonces, está en parte de tu correo, te tardas cinco minutos, lees la noticia y además, de que ya estás sabiendo que show con el mundo ya ampliaste tu vocabulario Gracias, ay, muchas gracias, que por ahí que se metieron. Ok, alguien tiene, oigan, neta, sus preguntas están muy buenas porque es material que no, que no metí a esto. Entonces, si tienen otra pregunta, díganmela y yo con mucho gusto aprovechen. Ay, muchísimas gracias. Ay, oigan, les pido por fis que se metan a la siguiente página que les voy a poner aquí mismo, carnet.com. Ahí, este, regístrense, regístrense por fin, para tomar lista de la gente que fue. Ahí mismo también les vamos a decir cuándo va a ser eh, la sesión que va a dar Sofisada, que les comentaba de Puente y Coma. Ahí se cuenta que es a nivel nacional, todas las, porque la zona de emprendimiento de TEC es nacional. Entonces, pon tú que en Querétaro una chava va a decir este tema, entonces te metes a carnete y ahí está, es como un boletín. Entonces, métanse ahí, please, regístrense. Carnete.co. Co. Mil gracias, sí. Co. Ok, ok. Pues bueno, creo que ya no hay dudas, entonces voy a dar por concluida la ses. Ay, sí, ay. ¿Cómo le haces para acordarte de toda la información? Esta pregunta es muy buena, porque. Yo, antes de entrar a las competencias que les decía, donde te dan un tema bien loco y tienes una hora y media para aprenderte todo, o sea, hasta la fecha de verdad, si te pones nerviosa, es de que, ok, ya escribí, ahora cómo me lo voy a aprender. Les voy a decir lo que yo hacía. Para empezar, acuérdense de su esqueleto, 
O sea, el esqueleto ya te lo sabes. Entonces, nada más te tienes que te acordar de la de este, información que ibas a meter al esqueleto. Entonces, tienes que dividirlo por texto. Mi frase inicial, que eso creo que no lo mencioné en la presentación, es súper importante. Tu frase inicial sí la mencioné, pero hacerla tuya. O sea, va a sonar súper inmaduro, informal lo que voy a decir, pero que no lo crean, Gossip Girl, they say that, no sé qué, no sé qué. O sea, tú como que empiezas como que... Dicen que no sé qué, no sé qué, ¿ok? Entonces, tienes tus tres rengloncitos de DC, no sé qué, no sé qué. Tienes tu introducción diciendo quién eres, de dónde vienes. Tienes, o sea, tienes que hacer como que tu, tu no sé, tu figura. Vamos a ver, vamos a dibujar. Entonces, los primeros tres renglones es tu DC say tururu. Los siguientes tres renglones es tu introducción, quién eres, de dónde vienes, qué onda. Este, después tienes ya, acuérdense, esto estaba en el esqueleto y en el orden que les puse, definir de qué voy a estar hablando. Después pones los datos históricos random, super padres. Después tienes, saben, o sea, tú tienes que tener un orden de cosas. Entonces, cuando estés hablando, vas a decir, ok, a ver, ya dije esto, ya dije lo otro. Entonces dices, ah, pues de seguro sigue esto, ¿saben? Entonces tienes que tener como un orden, un formato en tu cabeza. Y así ya se te va a quedar. Ok, se me hace que pues ya no hay más dudas, nadie ha puesto nada. Entonces, ahora sí llegó el momento de agradecerles por su presencia. Uh, no sé cuánta gente se conectó, creo que como 50 y algo, 60, no sé. Les agradezco a todos y cada uno de ustedes. Acuérdense que si tienen alguna pregunta, comentario, hate, lo que sea, me lo pueden mandar tanto por correo, por Instagram, DM y así. Entonces... Gracias, y acuérdense de ver la sesión de Sofis a los siguientes dos martes. Martes, no sé en qué día cae, pero el siguiente martes a las 5, y el otro martes a las 5 también. Va a hablar temas sobre responsabilidad social. Andrea me puso Lucy, martes 21 y 28. Ahí voy a estar yo, pero como audiencia, ¿ok? Yo no voy a estar hablando ahí. Y si alguien quiere ayuda, pues ahí me manda DM o algo, yo les ayudo. Thank you, everyone.